姐姐，是我，海兰。你怎么还没搬？我跟皇后说，东西尚未整理完，晚些再搬。皇后替我留了门，你坐吧。我知道你的心思，你还是不要跟我一起困在这儿，早点走吧。可我哪里都不想去，我只想跟你待在一块儿。况且，我尚能自由进出，到底方便些。方便一时又如何？你太后的脾气，是不会轻易放过我的。眼下太后还心烦，等过一阵太后好些了，我和绿云姐姐再想法子去求太后。太后怎么了？太后一直住在寿康宫，还没一句赐宁宫呢。为什么？听说，是皇上还在让人休息赐宁宫，大臣，都在为这事劝皇上。太后住在寿康宫，到底是名分不正的。都这个时候了，主还在担心太后，太后住哪儿不都一样？当然不一样。太后若是皇上的生母，这一点便不会计较；就是因为不是生母，所以稍不周全就会生了嫌隙，以至于母子离心。姐姐，满宫大臣和众嫔妃都想不出法子解决，姐姐还是先为自己打算吧。嗯。皇上，昨儿内府说，嫔妃们的封号都已经由内阁领好。请您定夺。不急，人都还没齐呢，怎么册封啊？青英妹妹是在守孝，可为了这个，沿着其他人的封赏，怕也不好。皇上，慈宁宫要是修葺好了，也好让皇额娘早点入住，说不定皇额娘一高兴。青英妹妹就可以出来了。若是朕真这么做了，皇额娘还是不答应，那朕又得想什么法子迁就她呢？皇后啊，你想简单了。是，臣妾冒失了。王后，你多琢磨便是了。朕先回养心殿了，你也回去吧。起轿，臣妾恭送皇上。起驾养心殿，娘娘，宜宫是尴尬事儿，依奴婢看，您还是不开口为妙。宜宫是面上的，底下事关清音。哎，这两宫不和，本宫也是为难啊。皇帝还真沉得住气。乌拉那拉氏被关了半个月，他硬是一声不吭，也不来替他求情。太后若想挪去慈宁宫，跟皇上说一声不就得了？何必这样大费周章？哀家若是向皇帝开口，若被回绝，难道还一再恳求？若是皇帝为了清英来求哀家，那哀家再顺水推舟，提出要移居慈宁宫，那便是一事一一事，还是太后思虑周全。不过皇后和其他主应该会劝皇上的，说不定皇上呢还会亲自来先提移宫呢，那自然是最好了。哎。奴婢看您做了太后，也不比做贵妃时轻松啊。哀家问你，历来后宫里，哪个女人熬到太后这个位子，凭的是什么福气？历代做了太后的，确实不是诞下新帝，就是先帝的皇后。可您殚精竭虑，扶着皇上坐上了九五之尊的位子，您做了这个太后，是您的福气，也是皇上的福气。养育之恩，记得一时容易，记得一世难啊！皇帝刚登基，哀家不能让步。趁着他翅膀还没硬，规矩就得立下
。诺钦大人为了遗宫的事儿和皇上争论了半天，您先喝口茶润润。嗯。秦丽来回话了，慈宁宫已修葺完成，太后可以随时移宫了。皇娘养育朕多年辛苦，务必将慈宁宫修葺至满意，让秦丽好好修，细细修，千万不要着急。这。朕的寝殿里有枚如意结，替朕送到清音那儿去。可，可清主正关着守孝呢。他不能出来，你还不能去吗？啊，奴才糊涂，奴才糊涂。还有，架上有本曲谱，替朕一并送到那儿去。这，奴才这就去办。奴才给亲主儿请安。起来吧，王公公。王公公，您可来了，是不是皇上要放我们主出去了？那倒没有，太后的谕旨是要关着亲主儿守孝，皇上都不便过来。这不，奴才都是悄悄溜进来的。这是皇上让奴才送来的两样东西。一枚如意结，皇上的意思是希望清主儿事事如意。还有一本乐谱，皇上说，请清主儿闲而无事的时候。替我谢过皇上，我出不去，不能面谢深恩。皇上明白，所以皇上派奴才来向亲主儿要一样东西作为回礼。什么东西？皇上说，只要是亲主儿的东西就成。这是我刚绣的帕子，烦请王公公交给皇上。贵妃那边都来问皇上的消息，今儿的事要不要禀告一声啊？皇上心思深，这事儿先按着不提，谁都不许告诉。这主、啊，皇上果真是念着您的，奴婢还以为皇上这一个月没吭声，是忘了您呢。强童马上是我和皇上第一次见面看的戏，皇上真是有心了。我得想法子出去一趟。阿若，你去把海肠再起来。是。臣妾问皇上安。你都跟朕那么久了，怎么见了朕
，还是那么怯生生的。臣妾失仪。你一向很少在朕的跟前走动，今儿个怎么突然过来见朕了？先起来吧。谢皇上。海兰，朕记得你和青云很是要好。臣妾此来，只为求皇上，莫忘了姐姐。叶希。这雨下的太大了，我不想走路，去传教所来吧。是。我进去拿，要送去给皇上的点心，一会儿就出来。别把门给锁了。是。臣妾给皇上请安。快起来，快起来！哎，瘦了，也憔悴了，受苦了吧？臣妾有皇上挂念，不苦。朕都没替你向皇额娘求情，怎算挂念？皇上有皇上的难处。你跟海兰交换，没被人发现吧？没有。你看，今儿可真巧，你衣裳的颜色和朕的那么相似。匆忙出来，我都没来得及打扮。无需打扮，心意相通最重要。咱们多久没见了？三十五天。皇上，臣妾做了几味点心，尝尝吗？好啊，快拿过来。你别关着，还有心思做糕点啊？这三味都是皇上素日里爱吃的，臣妾做惯了。这味藕粉桂糖糕。是太后爱吃的，臣妾正学着做，还没机会让太后品尝。嗯，味道还是很好，丝毫未见逊色。只不过，就算你再怎么用心，皇娘也未必会喜欢。凡事莫说尽，万一太后过几天就放我出来呢？哎，这糕点酸酸甜甜的。你喜欢的。皇上爱碧萍，本应四时插花，人作花瓣，取其芳香满床，卧之
、神清气爽之效。但是现在点了龙涎香，不插花也是好的，以免乱了气味。朕也是这么想的，所以你看，这四处的碧屏，都是空着的。朕闲的时候啊，就观赏观赏，把玩把玩，也是挺有意思的。那幅画好像是个什么故事？老来子采衣于亲，朕都不记得了。二十四孝，二十四孝的第一篇是“闵子骞单衣奉亲”，<笑>你记差了。二十四孝的第一篇呢，是虞舜孝感动天；第二篇才是闵子骞单衣奉亲。皇上心中存有孝道，才会记得如此清楚。二十四孝第一篇，是虞舜孝感动天，说明在世人的心中，百善孝为先，尤以君王为典范，宣扬孝道。皇上刚刚登基，政务繁忙。是不是已经忘了在寿康宫的太后？皇娘自己不提，朕就让那慈宁宫慢慢的修葺行进。太后不是自己不提，是把这个表孝心的机会让给皇上您了。朕也想把皇额娘移至慈宁宫，可是你姑母刚过身。逼你闭门守孝，皇额娘独断专行，丝毫不顾朕的感受。太后和姑母积怨颇深，请皇上不要顾及姑母和臣妾，以免坏了母子天和。朕当然希望以天下之力，来安养皇额娘天年。只是朕才刚登基，皇额娘就如此雷厉风行。臣妾只求皇上为天下之表率，为百姓尽福。千万不要以臣妾一己之身为念。可是朕的心里，总有道过不去的坎儿。朕的亲生额娘，皇上的亲生额娘只有太后，她现在住在寿康宫，等着皇上去接她，住慈宁宫。皇额娘多年专政，在朝中与宫中，都颇有权势。只一个讷亲，便是皇额娘族人，权倾三朝。若是朕事事都迁就皇额娘，那朕岂不是被他牵着鼻子走？皇上，那不是迁就，那是孝顺。在后宫，皇上可以对太后孝顺有加；在前朝，以皇上的才干和魄力，足可以威慑天下。皇上胸怀韬略，还请皇上三思。景仁公才刚暴毙，你就力证皇额娘清白。要是皇额娘知道你来求朕，她一定会很后悔，这么为难你的。真如此就好。还请皇上打开心结，不要再计较了。这件事儿已经一个多月了，太后也挺为难的。皇上，就依你的啊！孝敬皇额娘，颐养天年，好吗？就依你的。臣妾多谢皇上。你放心，这会是皇额娘开心的时候，再替你求情。臣妾该走了，海兰还在被关着呢。好，朕送你出去。